ഹലോ ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഈ മടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സോട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾ റൈസ് ഇത് നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് കൊടുത്തുവിടാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ ബ്രോക്കോളിയും കൂടി ഒന്ന് പകുതി വേവാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇതാണ്ട് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ പകുതി വേവായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കോരി മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രോക്കോളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രോക്കോളി ഞാൻ അരക്കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ പാകത്തിന് ഒരു പകുതി വേവായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസിൽ കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പകുതി വേവാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഞാൻ ബ്രോക്കോളിയും ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന പകുതി വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് ചെറിയ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മഷ്റൂം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബീൻസ് ആണ് ബീൻസ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോട്ടായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്യാരറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരും പിന്നെ ഇതാണ്ട് ബ്രോക്കോളി ഇതും ഞാനിപ്പോൾ പകുതി വേവാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് വേറെ നമ്മൾ മസാലകളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പും പെപ്പർ പൗഡറും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈസിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനൊരു വലിയ കടായി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു മണം വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ബീൻസ് ആണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ബീൻസ് ഒന്ന് സോട്ടായി വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും ക്യാരറ്റും ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് സമയം മതി പക്ഷേ ബീൻസ് ആണ് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രമം അനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബീൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ട തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഈ മഷ്റൂമിന് കുറച്ചൊരു വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്രയും നേരം വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മഷ്റൂമിനകത്ത് കുറച്ചൊരു വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് മൂടി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇപ്പം നമുക്ക് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബ്രോക്കോളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും
ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോണാ റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയുടെ ചോറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ലെമൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് രണ്ട് ഒരു ലെമൺ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഈ ഒരു റൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളിപ്പരസവും കൂടെ കിട്ടും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നാരങ്ങ കുറച്ച് മുഴുത്ത നാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ ചെറു തീരെ ചെറിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള നാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് നാരങ്ങ ജ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പണി ഇനി ജസ്റ്റ് ഇപ്പം മിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ആവിയൊക്കെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ഫ്ലേവർ ഈ റൈസിലോട്ട് കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിരുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സോട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾ റൈസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പണി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനും സോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു താമസം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ സോട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾ റൈസ് റെഡിയാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു റൈസിന് പിന്നെ ഒരുപാട് കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് മഷ്റൂം പെപ്പർ റോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ